El deslizamiento del Cerro La Balsa en el distrito de Cochabamba ha provocado que las provincias cajamarquinas de Chota y Cuterbo queden incomunicadas con la costa. En este sector, unos 500 metros de plataforma carrozable fue afectado por el desprendimiento de rocas y tierra, provocando que unidades vehiculares queden varadas y los pasajeros arriesguen su vida cruzando por estas pendientes con la finalidad de llegar a su destino. El fenómeno también destruyó dos viviendas, afectó cultivos agrícolas y sepultó a varias cabezas de ganado. Las viviendas sepultadas pertenecen a la familia Carrasco Quirós, quienes perdieron todos sus enseres y hasta dinero. Sin embargo, en medio de los escombros buscan recuperar algunas de sus pertenencias. Yo todo lo que ha habido en mi casa lo he perdido, casa y, y era una bodeguita y se, se ha desaparecido todo. Lo que estoy rescatando es este tubito por ahí sacando, el resto está ahí enterrado todavía. No sé, todo lo que es tienda, todo, mi dinero que tenía mi señora ahí se ha perdido todo. Sí, en la calle ahorita, por la casa como todos lo ven, está en la, en la calle. Se ha informado que demandará unos cinco días de trabajo lograr rehabilitar esta vía. El consorcio Cajamarca, que tiene a su cargo el proyecto de asfaltado de la carretera en el tramo 2, se encargará de retirar las rocas y escombros que ha dejado este alud. Sin embargo, este no es el único sector donde se ve interrumpida la carretera hacia la costa. En la zona conocida como Peña de los Loros, los vehículos también quedaron varados ante la caída de lodo. A pesar de los esfuerzos de pasajeros y conductores, algunas unidades no lograron ser retiradas de lodo, por lo que fue necesario usar otros vehículos y jalarlos con cuerdas.